আসসালামু আলাইকুম দেয়ার ফোয়াদি দেয়ার আজকে আমরা আরেকটি মজার এক্সপেরিমেন্ট করতে চলেছি কি করব আজকে আজকে আমরা যেটি করব সেটা হচ্ছে আমরা গোপন লেখা লিখব কাগজের মধ্যে একটা অদৃশ্য লেখা লিখব এবং সেই লেখাটাকে আমরা আগুনের তাপে দিয়ে সেই লেখাটাকে বের করে আনব তো এটি করব আজকে তো চলুন শুরু করা যাক এই পরীক্ষাটি করার জন্য আমাদের যেসব জিনিস লাগবে এই পরীক্ষাটি করার জন্য আমাদের একটি মোমবাতি লাগবে আমাদের একটি কটন বাট লাগবে আমাদের ম্যাচ লাগবে আমাদের ভিনেগার অথবা লেবুর রস অথবা পেঁয়াজের রস লাগবে আমি এখানে ভিনেগার নিয়েছি এবং আমাদের একটি মগ বা যে কোনো একটি পাত্র লাগবে এবং অবশ্যই আমাদের একটি কাগজ লাগবে এবং অবশ্যই পরীক্ষাটি করার সময় পাশে একটু পানি রাখার চেষ্টা করবেন তো প্রথমে আমি যেটি করব সেটি হচ্ছে আমি ভিনেগার দিয়ে আমার এই কাগজের মধ্যে কিছু লিখব এবং সেটাকে আমরা শুকিয়ে ফেলব শুকালে যে যা লিখব আমি সেটা দেখা যাবে না দেন আমরা আগুনে দিয়ে সেই লেখাটা বের করব তো চলুন প্রথমে আমরা একটি কটন বাট নিই এবং এই মগে আমি কিছু ভিনেগার ঢেলে দিচ্ছি এখন আমি এইখান থেকে কিছু লিখব তো দেখতে পেলেন আমার লেখাটা মোটামুটি শেষ ও সম্ভবত আপনারা ক্যামেরা এখন দেখতে পাচ্ছেন না কি লিখেছি হয়তো এখন দেখতে পাচ্ছেন তো যাই হোক এখন আমাকে যদি করতে হবে এই জিনিসটাকে শুকাবো এবং শুকানোর পরে আমরা পরীক্ষাটি পরের অংশটি করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমার এই কাগজে আমি যে লেখাটা লিখেছিলাম সেই লেখাটা কিন্তু হাইড হয়ে গেছে তো এই অদৃশ্য লেখাটাকে আমরা আগুনে তাপে দেওয়ার মাধ্যমে আগুনের মাধ্যমে বের করে আনব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আপনাকে যেটি করতে হবে মোমবাতিতে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে এরপর আপনাকে যেটি করতে হবে আপনি যে লেখাটা লিখেছিলেন কাগজের মধ্যে তো সেই লেখাটাকে আস্তে আস্তে তাপ দিতে হবে আগুনের তাপটা দিতে হবে তো এটা করার সময় অবশ্যই খুব সাবধানের সাথে করতে হবে আপনারা এখন দেখতেই পাচ্ছেন আমার সেই অদৃশ্য লেখাটি কিন্তু এখন বের হয়ে গেছে তো এখন চলুন আমরা ব্যাখ্যায় যাই যে কিসের জন্য এই অদৃশ্য লেখাটি আগুন দেওয়ার সাথে সাথেই বের হয়ে আসলো এখানে আসলে কি এমন ঘটলো ভিনেগার দিয়ে যে লেখাটুকু আমরা লিখলাম সেই লেখাটুকু আগুনে তাপে দেওয়ার ফলেই বের হয়ে আসলো তো আমরা যখন ভিনেগার দিয়ে লেখাটুকু লিখেছিলাম এরপর যখন আমরা আগুনের তাপে সেই লেখাটা দেই ওই ভিনেগার দিয়ে যে অংশটুকু লিখেছিলাম বা যতটুকু আমরা লিখলাম ওই লেখাটুকু পড়তে তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়েছে এই জন্য সেই লেখাটা পড়ে গিয়েছে কিন্তু আমাদের কাগজের অন্যান্য অংশটুকু পড়ে যায়নি কারণ কাগজের অন্যান্য অংশটুকু পড়তে তুলনামূলকভাবে তাপমাত্রাটা একটু বেশি লাগবে এবং আমরা যে অংশটুকু লিখলাম ভিনেগার দিয়ে সেই অংশটুকু পড়তে তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় তো এর জন্য ওই অংশটুকু পড়ে যায় এবং পড়ে গিয়ে আমাদের লেখাটা বের হয়ে আসে আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন খারাপ লাগলে আনলাইক দেবেন এবং আপনার যে কোনো মন্তব্য কমেন্টে লিখবেন এবং আমাদের সাথে ফেসবুক ইউটিউব এবং ডেলি মোশনে কানেক্টেড থাকবেন কারণ আমরা এই তিনটা মাধ্যমে ভিডিও আপলোড করে থাকি